コロナウイルスよりももっとひどい感染症だったみたいです。災いや疫病によって、負担将来の子孫は、祇園祭りの裏のお話になります。巡行に使用する山鉾には、ユダヤの経典であるタナフに記載されているストーリーが、ヘブライ語にも繋がっています。はい、皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。今回皆さんにお伝えしようと思うのは、祇園祭りについてです。祇園祭りというと、日本でもとても有名なお祭りですが、この祇園祭りには、表と裏が存在することはあまり知られていません。今回のお話では、祇園祭りの表側と裏側という形でお話をしていきたいなと思います。ちょうどこの動画が配信される7月は、祇園祭りが開催されますので、タイムリーなお話かなと思います。それでは、祇園祭りのお話、始めていきますね。まず表側の話ですが、祇園祭りといえば、京都三大祭り、そして日本三大祭りとして多くの方に知られています。祇園祭りの歴史は古く、西暦869年から始まったとされています。すでに1150年以上の歴史があります。869年に祭りとして成立する前は、鎮魂祭というものがありました。これは西暦863年から始まったとされています。西暦863年、夏の平安京では、疫病が非常に流行っていました。疫病というのは、今でいう感染症や熱中症ですね。そういったものが、とても非常に流行していて、それによって、多くの方が亡くなりました。今のコロナウイルスよりも、もっとひどい感染症だったみたいです。その当時の人々は、これが、スサノオの御事のたたりであるとして、そのたたりを鎮めるために、五図天皇を祭り、疫病退散を祈願したのが、祇園祭りの始まりとされています。祇園祭りは歴史も非常に長く、厳かな雰囲気もありますが、その一方で、とても賑やかで楽しいお祭りとされています。疫病退散が関係しているとはとても思えないですね。ではなぜ賑やかで楽しいお祭りをしているのか、それには理由があるんです。疫病を持ってくる神様の魂を賑やかさや楽しさでもてなして、別の場所を連れて行こう。つまり、疫病の神様、疫病の魂を喜ばせようとしているお祭りが、この祇園祭りなんです。祇園祭りといえば、山鉾ですね。祇園祭りを華やかに彩る山鉾は、現在34基あります。しかし、祇園祭りが始まった当初は、この山鉾は66基ありました。この66にも理由があるんです。現在の日本の都道府県の数は、47都道府県ですね。しかし、祇園祭りが始まった時は、日本の国は66個あったんですね。その66の国が平和に暮らせるようにと、朝廷が主導で、この祇園祭りというのは取り行われてきました。祇園祭りというのは、平安京の平和、疫病退散を願うためだけでなく、日本全国の平和を願う祭りとして始まったんですね。祇園祭りでは、それぞれの山鉾で厄除けのちまきをもらうんですが、そこには、こんなことが書かれています。庶民将来の子孫なり。そんな文字が書かれているんですね。そして、このちまきを家の玄関に飾ると、スサノオの御事の災いから逃れられる。そんな言い伝えから、この風習が今に伝わっています。尺日本記の中に、ビンゴの国風土記というものがあります。そのビンゴの国風土記には、こんなことが書かれています。昔々、あるところで、スサノオが泊まる宿がなくて困っておりました。スサノオはある裕福なコタン将来の家に行き宿を求めましたが、コタン将来は食べ物もなければ部屋もない。そんな風にスサノオを追い払いました。そこで困ったスサノオはコタン将来の兄であるソミン将来の家に立ち寄ったんですね。ソミン将来の家はコタン将来の家と違って、非常に貧しかったんです。でも、ソミン将来は、スサノオを心よく迎え入れて、おもてなしをしてくれました。とても喜んだスサノオは、そのお礼に、ソミン将来の子孫、と書いた血の輪を門前に飾れば、今後、難を逃れられる。そんな風に約束しました。その後、ソミン将来の家は、代々栄えてきました。しかし一方で、スサノオが泊まることを拒んだ
、古丹将来の家は、災いや疫病によって、古丹将来の子孫は滅びてしまいました。門前に、血の輪の伝説が伝わって、それが、後に、祇園祭りの、島木を配る風習に変わっていったんですね。もともとは、疫病退散を祈願するために、祇園祭りというのが行われていた。そしてそれが、1150年以上経った今も、平和を祈願し、疫病が蔓延しないように、そんなことを願いながら、この祇園祭りというのは開催されてきたんです。ちなみに、2021年度、山鉾の巡行は中止になります。これは2年連続、コロナ対策が困難なためです。京都出身の僕としては、とても残念です。では今回の2年連続中止の前、いつ中止になったかというと、これは、歴史上記載されている中では、二回あります。近いところで言うと、太平洋戦争です。この戦争当時は、祇園祭りの山鉾巡行というのは中止されました。ではその前はいつだったかというと、分かっているのは、応仁の乱の時だったとされています。もうかなり前ですね。でも、今回のコロナや戦争、そして応仁の乱以外の時は、ずっと毎年祇園祭りというのは開催されてきたようです。これが、祇園祭りの表側のお話でした。では、ここからが、祇園祭りの裏のお話になります。表側の話とは、全く違いますので、ぜひ皆さん、最後まで聞いてみてくださいね。では、行きましょう。祇園祭りの裏側。祇園祭りを主催している神社。これは、八坂神社です。この八坂神社は、京都の中心地、四条河原町や祇園から、目と鼻の先にあります。では、この八坂神社を作ったのは誰かそこからお話は始まっていきます。この八坂神社を作ったのは、はたしと言われる人たちです。はたしって皆さん聞いたことありますかこのはたしは、京都の町と切り離せないくらい非常に重要な人物です。はたしについては、またどっかの回で深くお話をしていきたいなと思います。はたしは、中学校の歴史の教科書にも出てきます。ほんの少ししか登場しませんが、はたしというのは平安京の町を作るのにとても尽力した都来人の一族たち。そういうふうに教科書には記されています。平安京を作れたのははたしの力がなければ成し得なかった。そんなふうに言われているぐらいとても重要な人物です。この都来人のはたしですが、はたしのルーツは中東のイスラエルにあると言われています。先ほど表側の話に出てきた庶民将来の話というのはイスラエルにあるお祭りの内容と非常に内容が酷似していると言われていますではそのイスラエルの話というのはどんなものだったかそれを少し見ていきましょう昔イスラエルの民がエジプトで奴隷となって苦しんでいた時神がモーゼに対して羊を殺してその血を家の入り口の柱に塗ることを命じました。その教えに従ったイスラエルの民だけが神の裁きから逃れることができた。そんなことを祝福して神の救いを祈願するお祭りができたんですね。ではさっき出てきた祖民将来。この漢字を見ていくと、蘇る民という漢字が使われています。これはイスラエルの民がエジプトで奴隷となって苦しんでいたところを民の誇りを取り返し、蘇る。という意味につながるとされています。そして、ここからが面白くなってきます。祇園祭りのメインイベントである山鉾巡行は7月の17日に行われます。そして、この7月17日というのは、ノアの箱舟が陸地に漂着した日でもあるとされています。祇園祭りとノアの箱舟、こんなのがなぜ出てくるんだって思う方も多いと思いますが、話を先に進めていきましょう。祇園祭りに使われる山鉾の中には、船の形をした船鉾というものも存在します。また、巡行に使用する山鉾には、絵が描かれたタペストリーがあります。このタペストリーには、イスラエルのユダヤの経典であるタナフに記載されているストーリーが描かれたりしています。日本のお祭りである祇園祭りに、イスラエルやユダヤに関連したものが、多く使われてるってなんか変ですよね。そして、祇園祭りに使われる山鉾や神輿には
たくさんの彫刻や飾りがあります。その飾りの中には、波とか鳥のデザインが多数見かけられます。そして、その描かれている鳥を見てみると、鳥が木の枝を加えているような絵も描かれています。これは、ノアの箱舟の話にも同じような話が出てきます。世界に大洪水が起こって、ノアが箱舟に乗って、洪水の中を漂流していたんですね。そして、もうそろそろ洪水が収まってる地域もあるかもしれない。そんなことを思って、ノアは、箱舟から、鳩を空に向けて放ったんですね。そしてその鳩が、ある日、オリーブの若葉を加えて、舞い戻ってきたんですね。これを見たノアは、水が引いてる地域があるということを知ったんですね。そして、7日間経った後に、もう一度鳩を放ってみると、もう鳩は帰ってこなかったそうです。これで、ノアは、もう鳩は陸地を見つけて、戻ってこなくなった。というふうに知ることができたんですね。このオリーブの若葉を加えて舞い戻った鳩。これが祇園祭りの御輿の上に飾られているんです。御輿の上に飾られた金色の鳥がその翼を広げてくちばしに小枝を加えています。なんとなく偶然じゃないような気もしてきますね。ではもう少し深掘りしていくと、祇園祭りの祇園という言葉がありますね。そしてイスラエルの古代ユダヤから続くお祭りの中で、シオン祭りというものもあります。この日本で開催されるギオン祭りと、古代ユダヤのシオン祭り、この開催の日は、なんとどちらも7月の17日です。まあこれはただの偶然かもしれない。そんな風に思う人もいるでしょう。では他にもあるか見ていきましょう。イスラエルの首都であるエルサレム。このエルサレムは、ヘブライ語ではチオンと呼ばれています。そして、英語圏では、ザイオンと呼ばれています。そしてこのザイオンが、日本に来て、祇園となった。という説があるというのです。そして、この祇園祭りを始めたとされる、平安京。イスラエルの人は、エルサレムのことを、イエルシャラエムと発音しています。これはどういう意味かというと、イール、イエルというのは、都を意味します。シャロームというのは、平安を意味するんですね。この、平安と都。これを合わせて、なんと、平安京という言葉を作った。とされているんです。祇園祭りの祇園は、エルサレムの別名、ザイオン。そして、古代ユダヤのお祭り、シオン祭り。そこと、共通していると言われています。祇園祭りを主催している八坂神社。これは、ヘブライ語で、ヤーというのは、神様を意味しています。坂というのは、小屋を意味しています。これは、八坂神社というのは神様の場所というふうにヘブライ語にも繋がっています。表向きには疫病を鎮める祇園祭り。裏側ではノアの箱舟が陸地に漂着したお祝いとしてお祭りをする祇園祭り。表側と裏側、どちらの話が皆さんは信憑性があると思いますかこの祇園祭りの特徴でもある華やかで楽しい雰囲気。これが疫病を司る神様を喜ばせてどこかに連れていくためのお祭り。もしくは大洪水から生き残れた、その喜びをお祝いして開催される祇園祭り。さあどうでしょうか。僕はどちらかといえば裏側の話の方が信憑性があるんじゃないかなと思ってしまいます。でももしこれが裏側の話が本当の起源だったとしたら、日本各地で開かれているお祭りの起源というのは、もしかしたら、皆さんが知らない裏側の秘密というのが隠されているかもしれません。いかがでしょうか不思議な話ですよね。この話をどう思うかは、皆さんご自身で考えてみてください。それでは今回は、祇園祭りの表側と裏側についてお話をしました。それでは皆さん、またストレンジストーリーでお会いしましょう。